。大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。随着养生意识的提高，越来越多的人意识到了养生保健的重要性，纷纷的加入了其中，通过各种各样的方式来延年益寿，维持身体的健康。现代人早已告别了温饱的时代，开始注重对于精神层面上的追求和养护，用各种各样的方式来延缓衰老。但时间是不断流逝的，衰老也是每个人都要经历的自然规律，谁都逃避不了。随着时间的流逝，身体各组织和各器官都进入了衰老的阶段，人的身材、年龄、容貌也会发生变化。身体素质大不如从前，各种疾病也有了可乘之机。如果你仔细的观察，就会发现，那些到了中老年阶段的人，总是小病不断，因为疾病的折磨也让他们比同龄人看上去老得更快，精力不足。相关研究发现， 6 0岁以上的人群，若不及时的养护治疗的话，日后患慢性疾病的风险将上升 30% 到 40%。一为什么人越老病就越多？一身体器官衰老，步入了中老年以后的人群，身体激素含量分泌量就会严重的匮乏。若不及时的补充身体所需要的营养物质，就会增加组织器官和细胞衰老的速度。人老后病增多是身体器官衰老的表现，需要及时的改掉不良的生活习惯，提前的保养才能够将疾病的发生率降到最低。二、运动量减少。上了年纪的老年人，由于腿脚不利索的原因，行动速度缓慢，害怕出门会影响他人，便会长时间的宅在家里一动不动。长期久坐不运动，缺乏锻炼，就会影响下肢的血液循环，也会诱发下肢静脉曲张，导致自身的免疫力下降，对疾病的抵抗能力就会降低。从而诱发了各种的慢性疾病和代谢性的疾病的发生。三、情绪不稳定。六十岁以后的老年人，如果无法的控制个人的情绪，经常的暴躁易怒，情绪难以控制，在短时间内不能有效的化解的话，也会损伤身体器官和组织，增加内脏组织负担和压力，诱发各种的慢性疾病和代谢性的疾病，严重的影响身体的健康。老年脾气不好，可导致脑出肿，特别是脑出血的发病风险增加。情绪的不稳定极容易的影响血压的波动，也会影响降压药的效果。过分的情绪激动会影响到内分泌系统，使得血管突然发生收缩，血压升高，薄弱的血管壁就会发生破裂，引起了脑出血。这种情况是很危险的，因此老年人应该控制好自己的情绪。对减少脑卒中发病的风险具有很重要的意义。四、不注重个人卫生。如果您仔细的观察，就会发现，许多老年人身上总是会散发一股奇怪的味道。老年人身上的味儿又被称为是老人味，是人老后非常正常的表现。由于老年人腿脚不利索、行动缓慢的原因，大多不注意个人卫生，衣服会长时间的不更换。不能及时的开窗通风，就会导致房间内的空气浑浊、细菌滋生，现在身体中大量的堆积，从而增加老年人患病的风险。五、不注重体检，建议每一位上了年纪的中老年人都要养成定期体检的好习惯。定期体检可以帮助人们尽早的发现身上的小问题，尽早的治愈，在第一时间内将疾病扼杀在萌发期，避免疾病的恶化和发展。对于老年人来说，定期体检是预防疾病最有效的方式。很多老年人因为心痛钱的原因，不舍得去医院体检，即便身体出现了疾病的前兆，依旧不放在心上，继续的吃吃喝喝，最终将小病拖成了大病，导致恶性肿瘤的发生，严重的影响老年人日后的生活质量。二、医生提醒： 6 0岁后多做五件事。第一件事就是勤喝水，水是生命之源，世间万物都离不开水的滋润。六十岁以后的老年人要养成勤喝水、多喝水的好习惯。
。人的身体中也有百分之六十到百分之七十左右的物质都是由水构成的。如果让身体连续的缺少百分之一的水分时，就会出现口干舌燥的表现。所以，千万不要等到口渴了再喝水。一定要养成自主喝水的习惯，多喝水能够提高基础代谢率，加快全身的血液流动，延缓衰老，维持身体的健康。第二件事就是勤活动。对上了年纪的中老年人来说，即便是腿脚不利索，平时我们也要养成适当的锻炼的好习惯。运动前可以结合自己的年龄和身体的素质，为其制定合理的运动计划。运动讲究循序渐进，慢慢来。老年人尽量不要做太剧烈的运动，以免损伤骨关节的健康。每天抽出2 0到三十分钟的时间，进行一些舒缓的运动，对于促进血液循环、减轻血管壁和心脏的负担和压力都有帮助，还能够加速肠胃道的蠕动和消化，提高肌肉的耐力，有效的预防骨质疏松，增加老年人身体的免疫力。但疾病离你远远的。第三件事就是勤休息。俗话说：“要补不如食补，食补不如睡补。”可见睡眠为第一大步。一夜好睡，精神百倍；切夜难睡，浑身疲惫。因此，睡觉质量好坏与人的健康有着很大的关系。睡眠是维持身体健康的重要方式。保持良好的睡眠，不仅能够让人体的精力更加的充沛。还能够有效地缓解身体各器官、各组织的负担和压力，加速毒物、垃圾的排出，维持身体的健康状态，有效修复受损的组织细胞。对于60岁以后的老年人来说，每天至少保证6到八小时的睡眠时间。如果条件允许的情况下，中午可以午休2 0到三十分钟。另外，晚饭不宜吃的过饱，胃里的食物太多会导致影响周围的器官。这些影响会将信号传到大脑，使大脑相应的细胞活跃起来，引起多梦、睡不安稳。第二天起来精神就肯定会很差，严重还会伴有头疼、神情恍惚等等。第四件事就是勤排便，排便是身体排毒的过程。很多老年人由于久坐不动，或者是饮食不良的原因，都会出现排便困难的问题。便秘严重的影响了身体的健康。也会加重肠胃道的负担和压力，导致大量毒素、垃圾无法及时的排出体外，从而诱发肛肠疾病。老年人一定要养成勤排便的好习惯，多喝水，多吃一些含纤维高的食物。每晚睡前躺在床上，可以坚持按摩一下腹部，能够减轻身体的负担，预防便秘，加速粪便的排出。第五件事，勤笑笑。六十岁以后的人。想要身体健康，不要给自己太大的压力。日常的生活中，我们一定要学会调节个人的情绪，保持乐观的心态，学会宣泄内心的压抑。开怀的大笑有助于增强自身的免疫力，提高身体对抗病的能力，降低自身患病的风险，维持身体的健康。生命从年轻到衰老是无法抗拒的自然规律，但是面对人生的态度，我们是可以选择的。会玩也是一种高雅的活法，也是延缓衰老的最佳妙方。玩就是一个长寿经。事实上，几乎所有高寿的老人都有自己的一套玩经。著名的经济学家余光远更称自己为大玩家，研究玩几乎成了他的第二专业。玩电脑、写博客、玩智力游戏，点都不比年轻人差。玩可以帮助老年人训练大脑的灵敏度。减缓记忆力衰退，外出活动还能够增加老年人的肺活量和血液循环，减少心脑血管疾病的发生。老人们可以一起出游、跳舞、打球、溜鸟、地书、下棋，不仅锻炼身体，精神状态也大不一样。老年人应该多和朋友一起外出，比如唱歌、跳舞、摄影等，多参加各种的社团活动，出去旅游也是极好的方式。现代的医学认为，快乐是最好的养生，心情愉悦舒缓，精神阳光明媚，思想生机勃勃，灵魂干净纯粹，这些都是健康的朋友，长寿的助手，相依相伴，益寿延年。
好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。